ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് പഫ്സ് പോളയാണ് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസായിട്ടുള്ള ഉള്ളി നിളക്കത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളക് പിന്നെ കറിവേപ്പില മൂന്നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്ത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളകവും ചേർക്കുക ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒന്ന് ചേർത്തിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് അത്യാവശ്യം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം അര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർക്കുക ഒരു കപ്പ് മൈദക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മുട്ടയും ചേർക്കുക പിന്നെ ഒരു നുള്ളുപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ലാസ്റ്റായിട്ട് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് ചേർത്തു പിന്നെ ലാസ്റ്റും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് അരച്ച് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക കണ്ടില്ല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവണം കറക്റ്റായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പഫ്സ് പോള റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് അടി കട്ടിയുള്ള സോസ് പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിം ആക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള ബാറ്ററിൻ്റെ പകുതി ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമ്മൾ വേവിക്കണം അങ്ങനെ ഇത് ഏകദേശം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ വയറ്റിയിട്ടുള്ള മസാല ഉള്ളിയുടെ മസാല ചേർക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നല്ലവണ്ണം വേവിച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഏകദേശം മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നടു ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടാട്ടോ കൂടുതൽ മാവോ അത് വലിയൊരു പോള റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പാക്കുക അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു കപ്പിന് ഈ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് ഉള്ളി ഇടാം ഉള്ളി നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അടിയിൽ ഉള്ളി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ കുറച്ചൊന്ന് ഉള്ളിയും ചേർത്തിട്ട് അത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തൊന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള പകുതി ബാറ്റർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ പബ്സ് ഫോളോ അവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം കുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൽ മുട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് കുക്ക് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് മുറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറെ പത്തിരി പാനിലിട്ടൊന്ന് അതൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പഫ്സ് ഫോൾ അവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഈസിയാണ് ഇത് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയായി കിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് നല്ലൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണ